Welcome back to the economics class. In the law of diminishing marginal utility, we analyze the concept of the law of last class, the cardinal utility theory, ordinal utility theory, the difference, assumptions, we explain the same thing. In that class, we have two important theories of the cardinal utility theory. One is the law of diminishing marginal utility, and one is the law of EQ marginal utility. In the case of law of diminishing marginal utility, we have to analyze the same thing. What is the utility of the utility? Term ini adalah tamu. Namun last class lepas ni, itu utility yang orang yang aduh banyak tu dah. Yang mana ini adalah tamu ini cakap economics lepas ni, kita ada satisfaction yang nanti dalam arta manusia kau tu. Utility yang ini economical terms lepas ni, kita orang yang mana orang yang want satisfying power tu orang. Namun ada manusia kau yang kau tu satisfaction yang ada namun utility yang tu orang tu desi kau tu. Apa marginal utility yang orang yang lain dah. Marginal utility yang orang yang additional item lah utility. Namun kau orang commodity namun use itu. Windom orang orang commodity yang kau tu. Jadi, kita nak use ini, kita ada dalam kita ada extra utility, ada additional utility. Ibu kita diminishing, anak anak baru ini. Enam macam contoh contoh baru yang anda, saya lihat pada masa ini, kita ada satu cup ice cream. Satu cup ice cream itu, kita ada dalam kita ada utility yang baru ini, 10 utils. Jadi, utils yang anda nak kita ada dalam kelas ini, utils yang baru 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 ini, utils yang Apabila anda second unit of, adakah second cup ice cream guni kiti kerjanya, pada celup anda utils, eight atau itu korang jatuh, adakah first unit ini ni kiti apa yang satisfaction, second unit ini ni kiti jatuh dah belia. Okay, apa ini pada satisfaction adalah ini utility itu pernah ini pada diminish ini nanda. Ida ana, ini nak kurus cahana, yuri teori le main ata explain je ini. Ini le law of diminishing marginal utility. Ida explain je ini, dulu German economist, H. H. Gossen ini pernah ini dulu economist ana. Ini dah enggan ana, nampak exam ini present dia ana, ini dulu nampak class le nampak detail aite ana nampak padikya. Apa adine mumba? Ini kelas, nama kita subscribe ya, terakhir ini untuk anda terima betul betul subscribe ya. Nama kita detail itu ni kelas ini, ini lebih real kita nama kita pergi. Apa ini this concept was initially proposed by German economist H. H. Gossen in 1854, and it is known as the Gossen's first law. Apa ini law of diminishing marginal utility? Anak ini teori anak Gossen de first law. Gossen's first law yang mana raya pada anda ini yuru teori anak itu valari important anak Gossen de first law yang mana ini yuru teori Jadi ada apa itu? Law of diminishing margin. Ia adalah itu teori. Ia develop itu adalah mana barat H. H. Gossen. Ia adalah teori develop itu. Gossen's first law itu adalah apa itu? Ia teori yang barat itu. Yang pertama barat itu adalah konsep itu. Yang saya akan explain ini. Ia teori itu state ini. Consumption increase ini. Marginal utility derived from each additional unit declines. Jadi, saya ingin anda tahu. Orang unit first unit itu ice cream. Saya guna ini. 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 Second unit ni, saya use itu pada, entah apa dilihat kita na satisfaction, entah apa yang ada, ada korang yang terendam, eight unit side itu korang yang terendam. Ada orang yang berapa yang ada, consumption increase ini mana. First unit ni, lantam second unit ni, lekik consumption kuri. Ingin aku kuda main tu sampai tu, marginal utility derived from each additional unit declines. Kan dah, orang additional unit ni, ada ni ni third unit ni, lekik ada korang, windom korang, fourth unit ni, lekik ada korang, windom korang. Angan, angan itu korang juga ada ini kum, entah dah mana, entah dia kuri. Jadi, ini teori ini explain je ini. Dalam ini, kita nak ini teori kita exam ni ada. Bukan, ada yang lebih orang ekonomis ni, ada definition yang kita ada. Kita nak kita kuda le mark score yang betul. Sebabnya, Gosen ni ada explanation ni. Tapi, ada korang cuma memorize yang korang cuma difficult aja. Orang ni, saya Marshall ni ini definition ni ada. Marshall ni korang cuma kita kuda orang teriak ni ada. Lepas, Marshall ni ada ni law ni kuda cuma ni ada. Additional benefits which a person derives from a given increase of its stock diminishes with every increase in the stock that he already has. So, that is, we get a stock in the stock, we get a stock in the stock, that is increasing, that is increasing, that is the additional benefit, that is the commodity, that is the commodity, that is the commodity, that is the diminishing, that is the diminishing. Ada anu Marshallu baran, tu orang ini sendiri kan? The additional benefits which a person derives from a given increase of its stock diminishes with every increase in the stock that he already has. Ada itu, orang commodity, nama kita kuda dal kuda dal use ini tu orang, ada ni tu kita na utility ini tu baran ini tu, marginal utility ini tu baran ini tu, ada korang yang mana ini kau? Ini ni, ni ni kalau kau pergi ke sana, 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 kalau kau p
and your mother suppose your mother offered you um, some food for example chapati or some other things so chapati in edutho chapati ningalku offer cheyana appo ee chapati therna samayath first chapati nu parayunnathu definitely that will provide you great satisfaction le first chapati kalikkumbo namukku nalla oru happiness namukku kittum nammal veshannirikkunna samayathana and with the second chapati avumbo endayirikkum what about the second chapati then you will feel less satisfied ini ningalku venda ningalku ini venda nu thonnana adhu ini kalikkanda nu thonna samayath chalpa veendum ningale oru chapati kodi amma offer cheyumba kalikkunu chalpa ningalku adinu velli utility onnum illa adhaidu aa utility nu parayunnathu oru zero point like etti ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും കഴിച്ചു ഇനി വീണ്ടും സപ്പോസ് യുവർ മദർ ഈസ് എഗെയിൻ ഈസ് ഫോഴ്സിങ് യു ടു ഈ ടേക്ക് ദി അതർ ചപ്പാത്തി ദി തേർഡ് ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ചപ്പാത്തി ആ സമയത്ത് എന്താവും നമുക്ക് ഒട്ടും വേണ്ട നമ്മൾ വീണ്ടും നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു എന്തായി നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് ഡിസ് യൂട്ടിലിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അതാണ് ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഈ യൂട്ടിലിറ്റി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യും തോറും അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ അവസാനം അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഇതിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് ഗോസൺ ഈ തിയറിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ദി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി മേ ഡിമിനിഷ് ഇൻ ടു നെഗറ്റീവ് യൂട്ടിലിറ്റി ആസ് ഇറ്റ് മേ ബിക്കം എൻറ്റയർലി അൺഫേവറബിൾ ടു കൺസ്യൂം അനദർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനി പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രത്തിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് എങ്ങനെ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾസും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഐസ്ക്രീം ആണെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾസ് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മാർജിനൽ യൂണിറ്റി ടെൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയം സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ആവശ്യമില്ല യൂട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞു എയ്റ്റ് ആയി തേർഡ് യൂണിറ്റ് കിട്ടിയപ്പോഴോ സിക്സ് ആയി അങ്ങനെ ഇത് കുറഞ്ഞ അവസാനം സിക്സ്ത് യൂണിറ്റ് ആപ്പിൾ ആയപ്പോഴേക്കും സീറോ യൂട്ടിലിറ്റി ആയി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട യൂട്ടിലിറ്റി ഇല്ല അതിന് വീണ്ടും സെവൻത്ത് യൂണിറ്റ് കിട്ടിയാലോ അത് മൈനസിലേക്ക് പോവും നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോവും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡയഗ്രത്തിലൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റിനെ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ടെൻ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം സിക്സ്ത് യൂണിറ്റിൽ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വീണ്ടും അത് മൈനസ് ടുവിലേക്ക് പോയി ഇതാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ കെർവ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒ വൈ ആക്സസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും ഒ എക്സ് ആക്സസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആപ്പിളും ആണെങ്കിൽ ഡിമിനിഷിങ് ഈ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കെർവ് ആണിത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കെർവ് അത് ഡിമിനിഷിംഗ് ആണെന്ന് ഈ കെർവിന്റെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ സോ ഇൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം ദി ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് ഷോസ് ദി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആപ്പിൾ ആൻഡ് ദി വേർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് ഷോസ് ദി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കെർവ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ദി ഫാക്ട് ദാറ്റ് ആസ് ദി കൺസ്യൂമർ ഗെറ്റ്സ് മോർ ആൻഡ് മോർ യൂണിറ്റ്സ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് ഡിമിനിഷിംഗ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കിട്ടും തോറും അവരുടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമിനിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതാണ് ഈ കെർവിൽ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ എസംഷൻസ് എന്താണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം എസംഷൻസ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യം എഴുതണം തീരെ ഒരു ഡെഫിനീഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ മാർഷലിന്റെ ഡെഫിനീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എസംഷൻസ് എഴുതാം ഞാൻ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വയ്ക്കാൻ കാരണം തിയറി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് എസംഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ എസംഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പത്ത് എസംഷൻസ് ആണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കാർഡിനൽ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി അതെന്താ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് കാർഡിനൽ ടേംസിൽ യൂട്ടിലിറ്റീനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ കാർഡിനൽ ടേംസ് അതായത് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി ന്യൂമറിക്കലി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കും അല്ലേ അതായത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം റാങ്ക് ചെയ്യലല്ല വൺ ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി രണ്ട് യൂണിറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ
ഫോർത്ത് അസംഷൻ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കൺസംഷൻ വേണം അതെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് കാലത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് കുടിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് കുടിച്ചു ഈവനിങ്ങിൽ വീണ്ടും ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് കുടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് കൺസംഷൻ അല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ആണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് കപ്പ് ഐസ്ക്രീം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി കുറയുന്നത് അല്ലാതെ കാലത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം അങ്ങനെ ആവരുത് ഇനി നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരേപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വേണം കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വാനല ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് വൺ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം അപ്പൊ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ആയിരിക്കും അവരുടെ പ്രിഫറൻസ് ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്പൊ അതിന്റെണ്ടാവും കൂടും അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരത് സെയിം ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള കമ്മോഡിറ്റി വേണം കൺസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ റാഷണൽ കൺസ്യൂമർ റാഷണൽ കൺസ്യൂമർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ ആ രീതിയിലാണ് അവരുടെ മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അവർ കൺസംഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന വിധത്തിലാണ് ഫോർ സെവൻത്ത് പോയിന്റ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ആ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ യൂട്ടിലിറ്റിയും വേറൊരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ യൂട്ടിലിറ്റിയും നമ്മൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരേപോലത്തെ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഇപ്പൊ ആപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ മാത്രം ഐസ്ക്രീം ആണെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് എടുക്കരുത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ആണ് എയ്ത്ത് പോയിന്റ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഇതിന്റെ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മണി ഇൻകത്തിൽ ചേഞ്ച് വരരുത് അപ്പൊ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി കോൺസ്റ്റന്റ് ആവില്ല ഓക്കെ അതായത് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകവും പ്രൈസും ആയിരിക്കണം പിന്നെ ടെൻത്ത് പോയിന്റ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ആയിരിക്കണം അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഇക്കോണമിനെ കുറിച്ചും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ തിയറി വർക്ക്ഔട്ട് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത്രയും ടെൻ അസംഷൻസ് വേണം ഈ ഒരു തിയറി വർക്ക്ഔട്ട് ആവാനായിട്ടുള്ള ടെൻ അസംഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ മറ്റു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ അടുത്തൊരു ക്ലാസ് അതായത് ലോ ഫിക്യൂ മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സി